அதனால் இந்த உலகத்துக்கு நல்லது செய்கிறதுக்கு அவளை தவிர வேறு யாராலையும் முடியாது அதே போல் அவளை அடையிறதுக்கு ஈசன் அருளை நம்ம பெறுவதற்கு உலகத்தில் வேதம் சொல்கிற தத்ம மசி நீயே அதுவாகிறாய் என்ற இரவா நிலையை அடையிறதுக்கு அந்த வாழைத்தாயத்தான் இங்கே குருவாக பிடிக்கணும் அந்த வாழைத்தாய் ஒருத்தி தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் உண்மையான சத்குரு அவளை குருவா பிடிக்கா அவளே உனக்கு கண்ணித்தன்மையாக மாறி தாயாகவும் மாறி உனக்கு அமிர்தத்தை கொடுப்பான் இந்த அமிர்தத்தை கொடுக்குறவ அந்த தாய் ஒருத்தி தான் அந்த அமிர்தம் அடைஞ்சாதான் மரணத்தை வெல்ல முடியும் இந்த உலகத்தில் வந்த எத்தனையோ அவதார புருஷர்கள்லாம் செத்து தான் போனாங்க இந்த உடலை விட்டுட்டு தான் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைஞ்சி போனாங்க அவங்க ஞானிகளாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் எந்த சித்தர்களாவது தான் உடம்பை இன்னும் ஒருத்தவங்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனாங்க இல்லை இந்த இடத்துல இருந்து சீக்கிரம் அழிஞ்சு செத்து போனாங்கன்னு கேள்விப்பட்டுக்க முடியுமா நம்மளால் கதை உண்டா ஏன் சித்தர்கள் யாரும் இறந்து போனதே இல்லை அவங்க சாகா நிலை அடைஞ்ச உத்தம புருஷர்கள் அந்த சித்தர்கள் காட்டின வழி தான் இந்த அன்பு வழி இந்த மனித பிரிவியையும் இந்த உடம்பையும் இறைவன் அழிந்து போவதற்காக கொடுப்பதே இல்லை எல்லா ஜென்மங்கள் தேவ ஜென்மத்தை விட மனித ஜென்மம் உயர்ந்ததுன்னு சொல்றாங்க ஏன் இந்த மனித ஜென்மத்தில் தான் இறைவனை அடையிறதுக்கான உண்மையான வழி இருக்கு ஆத்ம தேடுதல் இந்த மனித ஜென்மத்துக்கு தான் இறைவன் கொடுத்திருக்கான் அதனால தேவர்கள் கூட மனிதர்களா பிறந்து தான் இறைவன் அடைஞ்சு இரவா நிலை அடை போறா அடைகிறாங்க அந்த இரவா நிலையை சொல்றது தான் சித்தர்கள் அதனால சித்தர்கள் சொல்றவங்க அத்தனை சித்தர்களும் யாரும் இறந்து போனது இல்லை இந்த உடம்பு எதிலிருந்து வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த உடம்பு வந்ததும் உலகம் வந்ததும் பஞ்சபூதங்கள்ல தான் அந்த பஞ்சபூதங்களான இந்த உடம்ப சித்தர்கள் கலையான வாசி யோகத்தால இந்த உடம்பையே கரைச்சி அதே பஞ்சபூதங்கள்ல என்னென்னைக்கும் கலந்து இன்னைக்கும் நித்தியமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறவங்க சித்தர்கள் தான் எப்படி தான் உடம்ப அவங்க பிரிச்சாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம உண்மையான அன்போடு அவங்கள கூப்பிட்டோம்னா அதே பஞ்ச பூதங்கள்ல இருந்து அந்த உடம்ப மீண்டும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கிட்ட வராங்க இது சத்தியம் இது எந்த பூஜ்யம் இல்லை அதனால சித்தர்கள் இன்னை வரைக்கும் இறந்தது கிடையாது இரவா நிலையை தொடர்ந்து சித்தர்கள் நிலை கிடையாது மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு இந்த பெருவி கடல் அலையை போல மீண்டும் 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 பெருந்துதான்ப்பா வருது அத்தனை சித்தர்களும் அத்தனை நூல் ஆசிரியர்களும் நமக்கு சொல்லிட்டு தான் போயிருக்காங்க அந்த மாதிரி இந்த பெருகி பெருவிங்கிற தலையில மாட்டி துன்பப்படாம என்னென்னைக்கும் இன்பமாக இருக்கிற பேரின்ப உலகமான இறைவனை அடைஞ்சி அந்த இறைவனோடைய ஒன்னா கலந்து என்னென்னைக்கும் நீங்கும் இறைவனாகவே வாழணுங்கிறது தான் சித்தர்களுடைய இரவா நிலை கலை அதுக்கு அவங்க நமக்கு கலைகளை கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க ஞானத்தை நமக்கு போதிச்சுட்டு தான் போயிருக்காங்க இந்த கலையிலும் சரி இந்த ஞானமும் சரி இந்த வாழைத்தாய் இல்லைன்னா சித்தி அடையாது அந்த வாழைத்தாயத்தான் சித்தர்கள் நமக்கு குருவாக காட்டி கொடுத்துரு போயிருக்காங்க அந்த வாழைத்தாயை பற்றிய உண்மைகள் அத்தனையும் இந்த வாழை புஸ்தகத்தில் நான் வெளியிட்டுருக்கேன் சித்தர்கள் யாரெல்லாம் இந்த வாழையை சொன்னாங்களோ அவங்களோட பாடல் கருவூர் சித்தர் கொங்கண சித்தர் அபிராமி அந்தாதி பாடிய அபிராமி பட்டர் அவங்களோட பாடல்களையும் போட்டு அதற்குள்ளேயே விளக்க உரையும் கொடுத்துருக்கேன் இதில் அம்பாலுக்குள்ள மந்திரங்கள் அத்தனையும் தெல்ல தெளிவாக முழுமையாக படைச்சிருக்கிறோம் இந்த நூலை படித்து அம்பாலோட அருளை பெற்று அவன் நம்மக்கிட்ட எங்கே இருக்காங்கிற உண்மையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சித்தர்கள் நிலையில் இரவா நிலை அடையன அத்தனை உயிர்களும் அத்தனை நல்ல உயிர்களும் பாடுபடுங்க அந்த பாடுபடுற உண்மையான வழி தான் சித்தர்கள் வழி கஷ்டப்படாம எதையும் அடைய முடியாது கஷ்டப்பட்டு அடைஞ்சது தான் நமக்கு எந்த காலத்திலையும் நிலைச்சு நிற்கும் அதனால உலக மக்கள் இஷ்டப்படி வாழணுங்கிறதுக்காக செய்யறது யாகம் 
சித்தர்கள் கஷ்டப்பட்டு செய்யறது யோகம் இந்த யோகம் தான் இறைவனை அடையறதுக்கு வழியா இருக்கே தவிர வேற எதுவும் கிடையாது இறைவனை அடைவதற்கும் அவன் இருக்கும் பூட்ட திறக்கிறதுக்கும் வாசிதான் சாவியாக சித்தர்கள் அத்தனை பேரும் நமக்கு காட்டி கொடுத்துருக்காங்க அந்த வாசிக்கலைய சித்தர்கள் மார்க்கத்தில் நல்ல உயிர்கள் அத்தனை பேரும் அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அடியேன் அதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அதை பெற்ற நல்ல உயிர்கள் எல்லா நல்ல நிலையை அடைஞ்சு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து காட்டிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதனால் இந்த சித்தர்கள் நிலையை அடையறதுக்கும் உலகத்தில் நோய் இல்லாமல் வாழ்றதுக்கும் வினை துன்பங்களால் வறுமையை அத்தனையும் ஓற்றத்துக்கும் அந்த வாழைத்தாய் ஒருத்தியத்தான் நீங்கள் துணையாக பிடிக்கணுமே தவிர வேற யாரோட துணையும் நமக்கு துணை வராது அந்த வாழைத்தாயை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே தெரிஞ்சு கும்பிட ஆரம்பிச்சிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அத்தனையும் அவன் செஞ்சு தருவான் அதனால் அந்த வாழைத்தாய் சித்தர்கள் போற்றும் தலைவி சித்தர்களுக்கு மட்டுமே உரிமையான குரு அந்த குருவை தேடி அடையுங்க நான் தேடி தேடி அடைஞ்சேன் தேடி தேடி அடைஞ்சதோட பலன் தான் அந்த வாழைத்தாய் எனக்கு தான் குருங்கிறதையும் தான் எங்கே குடியிருக்கேங்கிறதையும் எனக்கு காட்டி கொடுத்தா எனக்கு காட்டி கொடுத்த மாதிரியே தான் எல்லா சித்தர்களுக்கும் காட்டி கொடுத்தா அதே மாதிரி அவளை உண்மையாக நீங்கள் வணங்கி அவளோட உண்மையான வழியில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கும் அவள் எல்லாத்தையும் காட்டி கொடுப்பா நீங்கள் கொடுக்குற அத்தனையும் அவள் செய்து கொடுப்பா அந்த வாழைத்தாயை நம்புங்கள் அந்த வாழைத்தாயை வணங்குங்கள் அந்த வாழைத்தாயையே எக்காலமும் போற்றி புகழுங்கள் வாழ்க வளமுடன் சிவாய நம்ம இந்த மாதிரி மேலும் பல வீடியோக்களுக்கு சார் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க